നമസ്കാരം ന്യൂസ് നൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരായുള്ള പാകിസ്ഥാൻ വിജയം ആഘോഷിച്ച യുവാക്കൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു കാസർകോട് ബദിയടുക്ക പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് അതേസമയം കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നാണ് യുവാക്കളുടെ ഭാഷ്യം സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ ആരുടെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരായുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ വിജയം ആഘോഷിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ടോളം പേർക്കെതിരെയാണ് ബദിയടുക്ക പോലീസ് കേസെടുത്തത് പാകിസ്ഥാന്റെ വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രകടനം നടത്തുകയും പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തത് ബി ജെ പി കുമ്പടാജെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് ഷെട്ടിയാണ് പരാതിക്കാരൻ പാകിസ്ഥാനി അനുകൂലമായി മുദ്രവാക്യം വിളിച്ചതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു അന്യായമായി സംഘം ചേരൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നാട്ടിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് റസാഖ് സിറാജ് മഷൂദ് എന്നിവർക്കെതിരെയും കണ്ടാൽ അറിയാവുന്നവർക്കുമെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരുടെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതേസമയം സംഭവം കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നാണ് യുവാക്കളുടെ പ്രതികരണം പരാതിയിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം നിയമലംഘനം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം പോലീസ് നടപടിയിൽ സി പി ഐ എം ഉൾപ്പെടെ എതിർപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ടർ കാസർഗോഡ് ഈ വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ ഈശ്വർ ശ്രീകാന്ത് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഷുക്കൂർ മുൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ രാജേഷ് ഷെട്ടി കുമ്പടാജിയെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പരാതിക്കാരൻ എന്നിവരാണ് വിവിധ സ്റ്റുഡിയോകളിലും ടെലിഫോൺ ലൈനിലും ഉള്ളത് ആദ്യം അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീകാന്ത് ഐ പി സി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് നൂറ്റി എൺപ അൻപത്തി മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് താങ്കൾക്കും അറിയാമല്ലോ അതായത് ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രകടനം നടത്തുകയും പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന പരാതിയിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിന് ശേഷമാണ് അത്തരത്തിലൊരു പരാതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തന്നെയും ന്യായവിരോധമായ സംഘം ചേരൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഭീതി ഉണ്ടാക്കും വിധം പടക്കം പൊട്ടിക്കൽ കൂട്ടം ചേർന്ന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പ് പ്രകാരം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു രാജ്യദ്രോഹ വിഷയമായിട്ട് ബി ജെ പി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത് രാജ്യദ്രോഹമായിട്ട് ബി ജെ പി പറയാൻ കാരണം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പടക്കം പൊട്ടിച്ചതല്ല ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ തോറ്റു ആ തോറ്റതിന്റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഇന്ത്യ മുർദാബാദ് ഭാരതത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുക പാകിസ്ഥാനിന് ജയ് വിളിക്കുക പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ച് രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ഇത് പോലീസിന് പരാതി കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതൊരു രാജ്യദ്രോഹമായതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സത്യത്തില് ഇത്തരം ഒരു പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോൾ പോലീസ് സ്വമേധയ കേസെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എടുത്തില്ല മറ്റൊരു ഗൗരവമുള്ള വിഷയം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇപ്പൊ കുമ്പടാജയിൽ മാത്രമല്ല മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മൂക്കിന് താഴെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രകടനം നടന്നു അവിടെ പടകം പൊട്ടിച്ചു ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു പാക്കിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു പക്ഷെ പോലീസ് കേസെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞങ്ങളുടെ ചില പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോ അവര് പരാതി കൊടുത്തു ആ പരാതിയിൽ മേൽ പോലും ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കർണാടകയിൽ നടന്നു ഹാവേരിയിൽ നടന്നു അവിടെ ഈ കേസ് രാജ്യദ്രോഹത്തിനെതിരായിട്ട് കേസെടുത്തു ഇതേ ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവമാണ് ദയവായി തുടരുക അഡ്വക്കറ്റ് അഡ്വക്കറ്റ് ശ്രീകാന്ത് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം അഡ്വക്കറ്റ് ഷുക്കൂർ താങ്കൾ നേരത്തെ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിരുന്ന ആളാണ് ഈ നിലയിൽ കുമ്പടാജെ ചക്കുടലിൽ ഒരു ആന്റി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രകടനം നടക്കുന്നു അവിടെ ആ നിലയിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നു എന്ന സംഭവം ഉണ്ടായതാണ് നൂറ് ശതമാനവും വാസ്തവ വിരുദ്ധവും പച്ച കള്ളവുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീകാന്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അവിടെ മൊയ്തു എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചായത്ത്
അയാളുടെ ചൊടിയുള്ള അയാളുടെ വെറുപ്പുള്ള ചില കുട്ടികൾ അയാളെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കളിയാക്കിയത് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവം അത് പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു എന്നും പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് ഇന്ത്യ മുർദാബാദ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പ്രദേശത്ത് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ആളാണ് രാജേഷ് ഷെട്ടി ഈ പ്രദേശത്തിൽ ഒരാളും ഈ സംഭവം കണ്ടതായി പറയുന്നില്ല പോലീസ് വെരിഫൈ ചെയ്തു ആ പ്രദേശത്ത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് എല്ലാ സി പി എം ഉണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് ബി ജെ പി ഉണ്ട് ലീഗ് ഉണ്ട് എസ് ടി പി അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളുണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കാർ അവിടെ ഒക്കെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചതിൽ ഒരു വാസ്തവം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോലീസ് അത്രയും ഒരു വകുപ്പ് ചേർക്കാഞ്ഞത് ടു എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പട ഈ നമ്മുടെ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ അശ്രദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ പേരിൽ കുറ്റം അതുപോലും ആ ഫോട സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പൊട്ടിച്ചതിന്റെ റെമിറ്റൻസ് പോലും പോലീസിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ഇത് വാസ്തവവിരുദ്ധവും ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ വളർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോഡ് പ്രദേശത്ത് ബി ജെ പി വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഗൂഢലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കാണാൻ ശ്രീകാന്ത് അതിന് വളരെ വേഗത്തിൽ മറുപടി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് അഡ്വക്കറ്റ് ഷുക്കൂർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് കുമ്പടാജയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് പരാതിക്കാരനായിട്ടുള്ള രാജേഷ് ഷെട്ടി കുമ്പടാജെ പഞ്ചായത്ത് ബി ജെ പിയുടെ അധ്യക്ഷൻ അതായത് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആണ് പരാതിക്കാരൻ രാജേഷ് ഷെട്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്വക്കറ്റ് ഷുക്കൂർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ഇസ്ലാമാ ഫോബിയ വളർത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരാതി അവിടെ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരും ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഇടമാണ് അവിടെ ആ നിലയിൽ ഒരു പരാതി ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ വലിയ എന്തോ ഡിസൈൻ വലിയ എന്തോ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതില് ഇതില് മതം കൂട്ടിക്കൊഴിക്കുന്നത് ആരാണ് ഷുക്കൂറിനെ പോലുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാരാണ് മതം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞങ്ങൾ മതം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആരാണോ അവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവരെ മതം ഞങ്ങൾ നോക്കിയില്ല മതം നോക്കിയിട്ട് ഇത്തരം രാജ്യദ്രോഹം കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാനും അവരെ വളർത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ സുഹൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് ഷുക്കൂറിനെ പോലുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കന്മാരാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് പോലീസ് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ദൃക്സാക്ഷിയാണ് കല്യാണം പാർട്ടി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രദേശത്ത് കൂട്ടം കൂടിക്കൊണ്ട് പട പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ണോട് കണ്ടതാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ബൈക്കിൽ ഒറ്റക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബൈക്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രദേശത്ത് ആ ഇന്ത്യക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടും പാകിസ്ഥാന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം ഞാൻ എന്റെ ചെവിയോട് കേട്ടതാണ് എന്താണ് ചെവിയോട് കേട്ട മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് ഇന്ത്യ മുർദാബാദ് പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് എന്ന് ആദ്യം ഒരു നാല് പേര് വിളിച്ചു അതിനപ്പുറത്ത് അതിനെ എതിരായിട്ട് ഇന്ത്യ മുർദാബാദ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഞാൻ ബൈക്ക് സ്ലോ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് കേട്ട കാര്യമാണിത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് ഇത് ഈ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ ഒരു മുസ്ലിം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വഴിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമല്ല കാരണം അവിടെ മുസ്ലിംകളാണ് കൂടുതലുള്ളത് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സ്വാധീനവും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശമാണ് സർ ഒരു പരാജയമായിട്ട് പറയുന്നല്ല ഇത് കണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പരാജയമായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ കാരണം ആർക്കെതിരെയൊക്കെയാണ് താങ്കൾ പരാതി നൽകിയത് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു സംഘടനയുടെ പേര് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എനിക്ക് ആ പ്രദേശത്ത് ഞാൻ ബൈക്ക് സ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റസാക്ക് മസൂദ് സിരാജി എന്ന് അറിയുന്ന മൂന്നാളുടെ പേരിലാണ് ഞാൻ കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ ഒരു ഇരുപതോളം ആളുകൾ അവിടെ കൂട്ടം ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് പേർക്ക് എന്ന പരാതി റസാഖ് മഷൂജ് സിറാജ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന ഇരുപത് പേർക്കെതിരെയാണ് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും പോലീസിന്റെ കേസ് ഇതൊരു ദൃക്സാക്ഷി പറയുകയാണ് പോലീസ് അത് വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യണം അത് പറയുന്നതിന് ഈ പറയുന്ന അദ്ദേഹം തന്നെ വാദ്യം പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗം കൂട്ടിക്കൂടി ചേർന്നിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളി
ാങ്കളുടെ <laughs> 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 ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം സാർ കൂട്ടക്കാർ കൂട്ടത്തില് ഒരേ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരാള് രണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി ആളുകളാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ മുർദാബാദ് എന്നാണ് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്റെ വീട് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ കല്യാണം പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഞാൻ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് സത്യം വിഷയം തന്നെയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീകാന്ത് നമുക്കറിയാം മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഒരു റിയാസ് മുസലിയാരുടെ കൊലപാതകം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിനാണ് റിയാസ് മുസലിയാരെ കൊന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളും ഒരു ന്യായീകരണവും പറയാനില്ലാത്തതാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരു കാരണം എല്ലാ കൊലപാതകത്തിനും പറയാറുണ്ട് പ്രതികൾ ഇത് റിയാസ് മുസലിയാരുടെ കൊലപാതകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു വന്നു അപ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കുത്തിക്കൊന്നു എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ നിലയിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബോധപൂർവമായ ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇതിലിപ്പോ ഈ പാകിസ്ഥാന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതും റിയാസ് മൗലവി വധവുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് റിയാസ് വധവുമായിട്ട് ബി ജെ പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയുമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആ കൊലപാതകത്തെ ആദ്യം തന്നെ അപലപിച്ചതാണ് ആ കൊലപാതകത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ബി ജെ പി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കൊലപാതകവും ഈ ക്രിക്കറ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂട്ടിക്കുഴക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആണ് എസ് പി അടങ്ങുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി ഡോക്ടർ ശ്രീനിവാസൻ അടങ്ങുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ടീമാണ് അന്വേഷിച്ചത് ആ ടീം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാർജ്ഷീറ്റ് കൊടുത്തു അതിലെ പ്രതികളെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ജയിലിലാണ് അതുമായിട്ട് ഈ ചർച്ചക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നടക്കുന്നു കാസർഗോഡ് ഒക്കെ ആർക്കും പോകാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ കാസർഗോഡ് എന്തോ വലിയ ചുട്ടെരിയുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന തോന്നലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സമീപകാലത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി പ്രസ നേതാവിന്റെ മംഗലാപുരം പ്രസംഗം അതുപോലെ കലാപാഹ്വാനങ്ങൾ മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ റിയാസ് എന്ന മദ്രാസ് മദ്രസാ അധ്യാപകന്റെ കൊലപാതകം ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രദേശമായും കാണുന്നു അല്ല അതിനുശേഷം റിയാസ് മൗലവിയുടെ കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞ് എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം പോലീസ് ചാർജ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തു ആ ഫയൽ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ബാക്ക് ഈ പ്രതികൾ എന്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞ ഈ പ്രതികളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൃത്യമായി അറിയാം അവരെ ഏത് പാർട്ടിക്കാരാണ് ആറാണ് ആറ് ബി ജെ പി പിന്തുണയുള്ള അടുത്ത കാര്യം അതിനുശേഷം ആ തൊണ്ണൂറാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും അതേ പ്രദേശത്ത് അക്രമം നടക്കുകയാണ് അൽത്താഫ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ഗുരുതരമായി കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അയാൾ മംഗലാപുരത്ത് ആശുപത്രിയിലാണ് നിരന്തരം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അവിടെ വേട്ടാടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം അവർ യു എ പി അടക്കമുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സമുദായത്തെ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ യു എ പിയെ ചേർത്തിട്ടില്ല ചേർത്തിട്ടില്ല ആ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ട് യു എ പിയുടെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രകാരം അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വകുപ്പാണത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇന്നലെയാണ് അൽത്താഫ് എന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഫയൽ ചെയ്ത് ചൊവ്വാ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം അൽത്താഫ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് അതേ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് അതിന് സന്ദീപ് എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പിക്ക് ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് പ്രതി ശ്രീകാന്ത് വക്കീൽ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പറയും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി അവിടെ നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ പ്രതിയാക്കപ്പെടുന്നത് ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരാണ് എല്ലാ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം എന്താ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ശ്രീകാന്ത് പറയൂ ഇത് ഇത് ഒന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ ഈ റിയാസ് ഒന്നും വരേണ്ട മൗലവിയുടെ വധക്കേസ് ഒന്നും വ
ശുക്കൂർ വക്കിലിന് ബഹുമ എല്ലാ ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഇത്തരം ഒരു കേസിൽ യു എ പി എ ചുമത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ നിയമം ബാധകമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോലീസ് ബി ജെ പിയുടെ പോലീസ് അല്ലല്ലോ ബി ജെ പി അല്ലല്ലോ ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയെ നഗശികാന്തരം എതിർക്കുന്ന ലീഗിന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള സി പി എം പിണറായി വിജയൻ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ ഇപ്പൊ ആഭ്യന്തര വകുപ്പുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലീസാണ് അന്വേഷിച്ചത് ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത് കാസർഗോഡ് സമീപകാലത്തുണ്ടായിരുണ്ടായ വർഗീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കൊലപാ വർഗീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ആദ്യത്തെ വിഷയം അതല്ല അത് താങ്കൾ കേട്ടോന്നറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞ് ഇരുപതോളം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് ഇന്ത്യ മൂർദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു എന്നും അവർക്കെതിരെ വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളിൽ കേസെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ മനോഭാവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ജയിക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹം വരുന്നുണ്ട് എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു 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 കഥ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കേസ് വരുന്നത് ഇത് സമീപകാലത്തുണ്ടായതാണോ അതോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മത്സരങ്ങളിലും ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കാറുണ്ടോ അല്ല നികേഷ് ഇതിലുള്ള ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വലിയ കഷ്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മില് യുദ്ധം നടക്കുകയല്ല നടക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചാണ് അപ്പോ ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ ഏത് പക്ഷത്തോടാണ് ഏത് കളിക്കോരനാണ് കളിക്കാരനോടാണ് ഒരു കാണിക്ക് താല്പര്യം വരേണ്ടത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോ ബ്രസീൽ ജയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അർജന്റീന ജയിക്കണം എന്ന് ഫുട്ബോളിന്റെ മാച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ കളിയിൽ ഒരു കളിയും കളിയല്ല എല്ലാം കാര്യമാണ് അത് ക്രിക്കറ്റോ സംഗീതമോ കലാമത്സരമോ അല്ല അത് മതങ്ങൾ തമ്മിലോ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലോ ഉള്ള യുദ്ധം തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കളിക്കാൻ പോകുന്ന എന്തിനാ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതായത് ഒരു കളിയാണിത് കളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യുദ്ധവാസന ഹിംസാവാസന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉദാത്തീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ മത്സര ബുദ്ധികളൊക്കെ കളിയായിട്ട് തമാശായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്ടല്ലോ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് അതൊരു വേറെ ഒരു വികാരമാണ് വേറെ ഒരു പ്രചോദനമാണ് എന്ന തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യത്തെ പോയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം മുസ്ലിം സമൂഹമുണ്ട് അതിൽ ദശാംശം പൂജ്യം 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 ഒന്ന് ശതമാനമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരു മത തീവ്രവാദത്തിലേക്കോ തീവ്ര നിലപാടിലേക്കോ പോകുന്നു സമാനമായി ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ആത്മാർത്ഥമായി കണ്ട് ഒരുമിച്ച് തെള്ളിപ്പറയുന്നതിന് പകരം കണ്ണടച്ച് പാകിസ്ഥാന്റെ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് അവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അരിഹാരം കഴിക്കുന്ന ആരും അത് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അതല്ല ശരി കാരശ്ശേരി മാഷിനോട് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുണ്ട് നമുക്ക് സത്യസന്ധമായി കാണാം മധ്യപ്രദേശിൽ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വാർത്ത നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത് ഈ കാര്യം ശരിയല്ല ഇത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മൈക്രോ മൈക്രോ മൈനോറിറ്റി ആയ ദശാംശം പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാരായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ പാർട്ടീഷനേറ്റ മുറിവുകൾ വളരെ ആഴത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ കളിക്കാരെ എല്ലാ ഇഷ്ടമാണ് വാസി മക്രമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധകരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഷഹീദ് അഫ്രീദ് വരെയുള്ള ഒരു ആരാധകരാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിന് സാംസ്കാരിക ദേശീയ തലത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ വേൾഡ് കപ്പ് ജയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രീലങ്കയെ തോപ്പിച്ച് വേൾഡ് കപ്പ് ജയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പാകിസ്ഥാനോട് സെമി ജയിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം എന്ന് വീരേന്ദ്ര സഹായ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ചരിത്രത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് ചരിത്ര നിരാശത്തിന് നിലപാടെടുക്കണ്ട പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തെ മുതലാക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാതെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും തീവ്ര സുരക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തെള്ളിപ്പറയുക എന്നൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദരവോടെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പറയുക മുസ്ലിം ലീഗ് അടക്കമുള്ള പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ ഇതിനെ ശക്തമായി തെള്ളിപ്പറയുകയാണെങ്കിലോ
സി ടി വിയുടെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പ് ആകെ തന്നെ സി ന്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ സി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ തുടങ്ങി ഡി എൻ എ വരെയുള്ള എല്ലാ അവരുടെ ന്യൂസ് മാധ്യമങ്ങളും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മാച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ടൈംസ് നോ റിപ്പബ്ലിക് ടി വി രണ്ടും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മാച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബബിത ഫോഗട്ട് എന്നെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കായിക താരം അത് ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ആദ്യ കളിയിൽ പാകിസ്ഥാനുമായി ജയിച്ചപ്പോൾ ആഹ്ലാദം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഒരു ഹൈപ്പർ നാഷണലിസം അമിത ദേശീയത ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരുപക്ഷെ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ പോലുള്ളവർ ഉന്നയിക്കാനിടയുള്ള വാദം ആ നിലയിലാണ് അതിർത്തിയിൽ തങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനമെന്നായിരിക്കും അത് അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെടിവെപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അല്ല നികേഷ് ഞാൻ പറയട്ടെ പറയൂ സാർ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പേ നികേഷ് രാഹുൽ ഈശ്വരനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂല മുദ്രാവാക്യം ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനോട് അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ദേശീയത എന്താണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ ശാസ്ത്ര രംഗത്തോ കലാരംഗത്തോ കായിക രംഗത്തോ പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള മത്സരങ്ങളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ മതമായിട്ടോ ദേശീയ പ്രശ്നമായിട്ടോ മനസ്സിലാക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ കളിക്കാരോ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റോ നമ്മളെ കാണുകയോ അതിന് പോവാതിരിക്കാൻ നല്ലത് കാരണം ആ കളി കൊണ്ട് ഇവിടെ ഗുണത്തേക്കാൾ അധികം ദോഷമാണ് ഇവിടെ കാസർഗോഡ് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ തന്നെ സഹായിക്കുന്നതെങ്കിൽ കളികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഹിംസാവാസന മത്സരബുദ്ധി സ്വീകരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള കലകൾക്കൊക്കെ പണി അതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 വേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു ഒരു നീർന്ന ഒരു ഒരു ബിന്ദു ആണെങ്കിൽ അതിനോട് നമുക്ക് മതമായിട്ടോ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ ദേശീയമായിട്ടോ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിന്റെ അത് നമ്മളുള്ള സാഹിത്യ മത്സരമോ കലാ മത്സരമോ കായിക മത്സരമോ പറ്റില്ല എങ്കിൽ നമുക്കതൊക്കെ മറ്റേ മറ്റേ മനസ്സിലാവുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മത്സരങ്ങൾക്ക് പോകരുത് അത് മനസ്സിലായി താങ്കളുടെ വാദം മനസ്സിലായി കൃത്യമായി അത് താങ്കൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അഡ്വക്കേറ്റ് ഷുക്കൂർ നമുക്ക് എന്തിന് സി ടി വി എടുക്കണം എന്തിന് ടൈംസ് നോവിനെയും റിപ്പബ്ലിക് ടി വി എടുക്കണം കേരളത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങളൊന്നും തന്നെയും അന്നത്തെ ദിവസം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനലിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒന്നാം പേജിൽ കൊടുത്തിരുന്നില്ല കൊടുത്തിരുന്നു എന്ത് ഹോക്കിയിൽ ഏഴ് ഒന്നിന് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചത് അല്ല ഞാൻ ആ നിലയിൽ ഒരു വികാരം ആ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാക്ക് അനുകൂലിയാണ് പാക്ക് ടീമിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുമല്ല എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്റെ വിഷയം രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനം തെറ്റാണ് അവിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ പ്രദേശത്തിലെ ഓരോ ആൾക്കാരും അന്വേഷിച്ച് അറിയും പോലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല രാഹുൽ ഈശ്വർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകൻ ഇന്ത്യ അനുകൂലിയ ആയതുകൊണ്ട് അയാളെ കളിയാക്കാൻ കുറച്ചു പേർ കൂക്കിയതേ ഉള്ളൂ അവർ ഈ പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദോ ഇന്ത്യ മുർദാബാദോ വിളിച്ചിരുന്നില്ല അവിടുത്തെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള സി പി എമ്മിന്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിന് മുസ്ലിം ലീഗ് കാരണം ഇന്ത്യ അനുകൂലിയാണ് മജീദ് നായുടെ പേര് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അയാളെ ഇന്ത്യ തോറ്റപ്പോ കുറച്ചു പേർ അയാൾക്ക് ഇതിൽ കൂക്കി സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ നാടും പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യ അനുകൂലിയാരും മുസ്ലിം ലീഗുകാരൻ ഇന്ത്യ തോറ്റപ്പോൾ കൂവുന്നത് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന് വിശ്വാസവും മുസ്ലിം ലീഗ് അല്ല അർജന്റീനയും ബ്രസീലും തമ്മിൽ കളിക്കുമ്പോ വലിയ സംഘർഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് കാണരുത് എന്നായിരിക്കും രാഹുൽ അതെ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചങ്ങാത്തങ്ങളിൽ ാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ പ്രതിഫലനാണ് അവിടെ നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് മജീദിനോട് എനിക്ക് നേരിട്ടറിയില്ല മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനമാണ് ശ്രീ മജീദ് എന്ന ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിനോട് അനുഭാവിയായ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യ അതെ പഞ്ചായത്ത് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യൻ
ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോ ശ്രീ ശുക്കുർ വക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂയി എന്നാണ് ഈ കൂയ ആൾക്കാർക്ക് എന്തിനാണ് ശുക്കുർ വക്കീൽ വക്കാലത്തുമായിട്ട് വരുന്നത് ശുക്കുർ വക്കീൽ അവരെ ശ്രീകാന്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തെളിവും നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളോ ഒരു പടമോ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി കൊടുക്കുന്നു പരാതി കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ കേസ് ശ്രീകാന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതം എന്താണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു പരിശോധന പരാതിക്കാരനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഇവിടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷുക്കൂർ പറയുന്നു ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു പരീക്ഷണശാലയായി കാസർഗോഡിനെ നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ശ്രീ നികേഷ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇതിനെ മതവുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊഴുക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിലെ ഒരാളും ഇസ്ലാം മതത്തിലെ മതവിശ്വാസികൾ യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസികൾ ആരും തന്നെ ഈ നാടിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കില്ല ഈ രാജ്യത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം എന്താണ് കാസർകോട് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള കലാപശ്രമങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ സംഘപരിവാറിന്റെ ഭാഗത്താണെന്ന് പറയില്ല വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവമായ ഇടപെടൽ കാസർഗോഡ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പരാതി ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളിലല്ല വരുന്നത് പ്രധാനമായും ഇത് വരുന്നത് ദേശീയ പത്രങ്ങളിലും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലുമാണ് അനാവശ്യമായി കേരളത്തെ ഇസ്ലാമിക ഭീകര കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ദേശീയ തലത്തിൽ താങ്കളാണ് അതിന് മറുപടി പറയാനായിരിക്കും എന്ന വകുപ്പ് ചേർക്കാൻ പോലീസിന് ധൈര്യം വരുന്നില്ല ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിക്കുന്നത് അതാ ഈ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തരത്തിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ടാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള മുൻസിലും ജനസാമാന്യം ഒരിക്കലും അതിനെ അതിന് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ആരോപണമല്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഷുക്കുർ വക്കിലിന്റെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഷുക്കുർ വക്കിലിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഐ എസ് എന്നിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി അത് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ മരിച്ചുപോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ സിറിയയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എലേക്കോ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഐ എസ് എൽ ചേരാൻ പോകുന്ന യുവാക്കളായിട്ട് ഇവരെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് ശ്രീകാന്ത് വക്കീൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ശ്രീകാന്ത് പറയട്ടെ ശ്രീകാന്തിന്റെ വാദം ഞാൻ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാം ഇതിനകത്ത് പോലീസ് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്നത് ആ പരാതി ആസിറ്റീസ് എടുക്കണം ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ പരാതി എടുത്തില്ല പാക്ക് അനുകൂല മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് പരാതിയിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കി അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഐ ആറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം ഒഴിവാക്കി ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് രാജ്യദ്രോഹം ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യദ്രോഹം കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കേണ്ടി വരും ആ വകുപ്പ് ചേർക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പോലീസ് ബോധപൂർവമായിട്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് പോലീസിനെതിരായിട്ട് വേണം ഇതേപോലുള്ള സംഭവം മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പോലീസ് ദൃക്സാക്ഷിയാണ് കേസെടുക്കുന്നില്ല കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കേസെടുക്കുന്നില്ല സംഭവം നടത്തിന്റെ ദൃക്സാക്ഷികൾ മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് ആണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ഫക്രുദ്ദീൻ അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ഒരു മേഖലയിൽ അതിപ്പോ മലപ്പുറമായാലോ കാസർഗോഡായാലോ അതിനൊന്നും വേർതിരിച്ച് അവിടെ എന്തോ വർഗീയമായിട്ടുള്ള ചേരിതിരിവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് മറ്റു മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പടർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ബോധപൂർവമായ ശ്രമം ഏതൊക്കെയോ സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ഈ നിലയിൽ വർഗീയമായി ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ചേരിതിരിവ് ഇത്രയധികം പോരാ ഇത്രമാത്രം പോരാ എന്നുള്ള തോന്നൽ പോലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയും തോറും അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആക്കം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ കേരളത്ത
അല്ല നികേഷ് പറഞ്ഞത് പോലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ ഡിബേറ്റ് കണ്ടു വിഷയം കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം എന്നുള്ള സംഭവം ആ രീതിയിൽ മലപ്പുറത്ത് നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് മലപ്പുറം മലപ്പുറത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം ഈ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന ആ രീതിയിൽ ആർ എസ് എസും ലീഗും തമ്മിൽ ആർ എസ് എസും അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല അവിടെ ലീഗും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കണ്ണൂർ കണ്ണൂരിന്റെ കൂടെ എന്തിനും മലപ്പുറം ഇക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് നികേഷ് പറഞ്ഞതിന്റെ വാലിഡ് നികേഷ് പറഞ്ഞ കാര്യം വാലിഡ് ആവുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മലപ്പുറം അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ ചില വിഷയങ്ങൾ അല്ലെ ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ മറ്റ് ചില ഉള്ള വിഷയങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളം ഒരു ഭീകരവാദത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായി വാങ്ങുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ആരൊക്കെയോ തീവ്ര എന്താ വർഗീയവാദികളായിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയോ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിന് വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു തരം വർഗീയ ഭീകരവാദ ലൈൻ ചില മുസ്ലിം മേഖലകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന വസ്തു കൂടി നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പഠനയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് രീതിയിലാണ് പഠനയിൽ അതായത് ചില മേഖലകളിൽ തീവ്ര ഇപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതലായി അധിവസിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് അറുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള മേഖലകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ രാഹുൽ ഈശ്വർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളായിരിക്കും വളരെ ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കും അഞ്ചോ ആറോ പേരായിരിക്കും അഞ്ചോ പത്തോ പേരായിരിക്കും ആ അഞ്ചോ പത്തോ പേര് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ ആകെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുമല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നലാണുണ്ടോ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൻ്റെ വികാരമൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഈ തരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വല്ലാത്ത അസംതൃപ്തി തോന്നിയേക്കാം വല്ലാത്ത വിരോധത്തിലേക്ക് അത് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയേക്കാം ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തടയാനൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാറുണ്ടോ കാസർഗോഡ് ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം ശല്യമല്ല ഉണ്ടാകാറുള്ളത് രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിനെതിരെ ഫാസിസ്റ്റ് അക്രമം നടന്നാണ് കാസർഗോഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് എന്നെ ഡാറ്റാസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് മറുഭാഗത്തും ആൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് കൊലപാതകങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് കാരണം മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ നേതാക്കൾ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കൃത്യമായ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങളെ കേസിൽ പ്രതികളായാൽ നിങ്ങൾ അക്രമത്തിൽ പ്രതികളായാൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഈ സമുദായമോ സമുദായത്തിൽ ലീഡർഷിപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല കൃത്യമായ മെസ്സേജ് അത്ര ആൾക്കാർക്ക് നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവാത്തത് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ എനിക്ക് കേരളത്തിൽ നടന്ന ഫാസിസ്റ്റ് അക്രമങ്ങൾ രണ്ടേ രണ്ടാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒന്ന് കൊടിഞ്ഞി ഫൈസലിന്റെ കൊലപാതകം രണ്ട് മുറിയാസ് മൗലിയുടെ കൊലപാതകം ഈ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളിൽ ആരാണ് പ്രതികൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർ എസ് എസ് ആണെന്നതിന്റെ പിന്നില് അവർക്കെതിരെ ഇ എ പി എച്ച് ശ്രീകാന്ത് രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്റെ അറിവ് കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ആ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്ര നടത്താൻ അവിടുത്തെ ചില മുസ്ലിം സംഘടനകൾ തീരുമാനിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് വേണ്ട അത് ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സാമുദായിക സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് കണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പിന്നീട് വിജയിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വീടുകളെയും വാഹനങ്ങളെയും തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിച്ചു അവിടെ എസ് പി ഓഫീസ് മണിക്കൂറോളം അവിടുത്തെ എം എൽ എ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ഉപരോധം നടത്തി എസ് പിക്ക് നിന്നു തിരിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഉപരോധം നടത്തി അങ്ങനെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള അക്രമത്തിന് അരങ്ങേറിയവരാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാർ പങ്കെടുത്ത സ്വീകരണ വേദിയിൽ വെച്ച് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് വ്യാപകമായിട്ട് കലാപം അഴിച്ചുവിട്ടു അത് അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവ് അന്വേഷണം നടത്തിയ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദ്യം അവിടെ ജുഡീ
യാതൊരു തിരിച്ചടിയും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കൊലപാതകം അവിടെ വെച്ച് മൂടാൻ ശ്രമിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം നേതാക്കളാണ് കുമ്പളക്കടുത്ത് മണ്ടേക്കാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് രാമകൃഷ്ണ മൂല്യനെ കൊന്നു ആ രാമകൃഷ്ണ മൂല്യനെ കൊന്ന പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് റിയാസ് മൗലവി കൊലപാതകത്തിന് പ്രതികാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അതിന് ചില സംഘടനകൾ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു മനുഷ്യജീവനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരുമ്പോ ഏ ഒരു കാര്യം വർഗീയ ലഹള ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ മതസ്ഥാപനത്തിൽ കയറി മതരംഗത്ത് സേവനം ചെയ്യുന്ന സംഘടനാപരമായ തീരുമാനമല്ല മൊഴി വായിച്ചാൽ ഏറ്റവും പേടി തോന്നുന്നത് മദ്യപിച്ച് ദേഷ്യം വെളിയിൽ വന്നപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഉള്ളിൽ സ്പർദ്ധ നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ആ സ്പർദ്ധകളെ ഇല്ലാതാക്കണം അല്ല നമ്മുടെ വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന വിദ്വേഷവും പകയുമാണ് അത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഇതെല്ലാം നീ രണ്ടുപേരെ കൊന്നു ഞാൻ ഒന്നേ കൊന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാണ് പകരം സമന്വയത്തിന്റെ പാതയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകണം എന്ന് നോക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നികേഷ് പറഞ്ഞു ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ തിരിച്ച് കൊലപാതകം നടത്താറില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇല്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം ഈ ഇങ്ങനെ കൊലപാതകം നടത്തുന്നവർക്ക് ആ സമുദായത്തിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും പ്രകല പ്രബലമായ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി എന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു വരാൻ കഴിയും ഞാൻ ആ സംഘടന അഭിഭാഷക സംഘടന ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ചു വരാൻ കഴിയും അക്രമികളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് മുസ്ലിം സ്വീകരിക്കില്ല മുസ്ലിം സംഘടനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ ഓരോ കൊലപാതകത്തിലും മുസ്ലിം ലീഗ് ആർജി കഥ പറയുന്നു ഇവിടെ ശ്രീ കാരശ്ശേരി മാഷ് കാരശ്ശേരി മാഷ് ഫോണിലുള്ളിൽ ഫക്രുദ്ദീൻ കാരശ്ശേരി മാഷെ ഈ കൽക്ക സെൻട്രൽ സോറി ഡെൻ്റൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതും ഇതേ സമാനമായ വിധത്തിലാണ് ഇന്ത്യക്കും ഭാരത മാതാക്കും എതിരായി വലിയ ശബ്ദത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു അവിടെ ബജ്രംഗ് ദളെത്തുന്നു കശ്മീരി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെയാണ് അവിടെ കേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ നിലയിൽ അവിടെയും വലിയ സംഘർഷം രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു നമ്മൾ കാസർഗോഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അവിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഇതുണ്ടാകുന്നു കശ്മീരിൽ കശ്മീരിൽ തന്നെ എടുക്കുക എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു ഡോൺ ന്യൂസിൻ്റെ ലിങ്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവിടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ വലിയ തോതിൽ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി അനു പാകിസ്ഥാനെ ചീറി വിളിക്കുന്ന യുവാക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഒരു മതത്തിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അത് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നറിയില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ സംഘടിതമായ ആക്രമണങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല ആ നിലയിൽ എന്തോ ഒരു ചലനം എവിടെയോ ഉണ്ട് അതിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കണോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായും മതത്തെ മതമായും കലിയെ കളിയായും കലയെ കലയായും കാണാനുള്ള വിവേകം നഷ്ടപ്പെടുന്നു 
എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും നമ്മൾ വേണ്ടത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കേരളവും ബംഗാളും തമ്മിൽ കളിക്കുന്നു അപ്പൊ കേരളീയരെല്ലാവരും കേരളത്തെ അനുകൂലിച്ചോളണം ബംഗാളിലെ ഒരു ടീമിനെയോ ഒരു കളിയെയോ ഒരാൾ അനുമോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കളിയല്ല അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമാവും ഇതൊക്കെ മതമാവും ഇതൊക്കെ മത്സരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയും അർജന്റീനയും തമ്മിൽ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും ബ്രസീലും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കേരളത്തിലെ പകുതിയിലധികം പേര് ബ്രസീലിനോടൊപ്പമോ അർജന്റീനയോടൊപ്പമോ ആയിരിക്കും ഈ പൊട്ടന്മാർക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടീമിനെ ഇകഴ്ത്തുമായിരിക്കും അത് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് പോലെ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ ഫുട്ബോൾ ആര് കളിക്കുന്നു തല്ലിപ്പൊളി ഫുട്ബോൾ ആര് കളിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ആ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ആകുമ്പോൾ അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുത്തു പോയ നമ്മളെ വിഭജിച്ച് പിറവിയെടുത്തു പോയ ഒരു രാഷ്ട്രം മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശം ഒരുപക്ഷെ തീവ്രവാദം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തുന്ന മേഖല എന്ന നിലയിലുള്ള വേർതിരിവ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നു അതിന് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ബാൽഠാക്കറെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ രാജ്യ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാവിട്ട് കരയണം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെയേ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രാജ്യ സ്നേഹം തെളിയിക്കാനാകൂ എന്നാണ് സമീപകാലത്തുള്ള ടെലിവിഷൻ ആങ്കർമാർ പോലും അത് പറയുന്നു അർണോബ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് ഇതാ എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കും ഈ ഞായറാഴ്ചത്തെ ഫൈനലിന്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം ഇന്ത്യക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യ ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തേണ്ട സമയമായി എന്നാണ് ആ നിലയിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള കളി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി അത് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ജയിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജയിക്ക ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ വാവിട്ട് കരയണം നമ്മൾ ആ നിലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അതിനെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അതായത് അത് കളിയല്ല കാര്യമാണ് എന്നാ ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്പോർട്സ് മാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനോട് ഒരു കലാ മത്സരമോ ഒരു കായിക മത്സരമോ ഒരു സാഹിത്യ മത്സരമോ നടത്താനുള്ള വിവേകം അതിനുള്ള പാകത രണ്ട് രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കളി നിർത്തിവെക്കാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ കളി നടത്തിയിട്ട് കേരളത്തിലോ കേരളത്തിന് പുറത്തോ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമോ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ വിഭജനം വർഗീയ കലാപം ഇപ്പൊ നേരത്തെ കേട്ടമായുള്ള തർക്കങ്ങളും നെഹ്റുകളും പരസ്പരമുള്ള കുറ്റാരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാ നമുക്ക് കലകൾ എന്തിനാ നമുക്ക് കളികൾ നമ്മളെ അതൊന്നും കൊള്ളാത്ത മട്ടിൽ നമ്മൾ പിന്നാക്കം പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണിത് പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തിരുന്ന് ഇന്ത്യ മുർദാബാദ് വിളിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ജിന്ദാബാദ് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയമായ അവിവേകമാണ് ദേശീയ വിരുദ്ധമാണ് ഒന്നിന്റെ പേരിലും അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഇവിടെ ഷുക്കൂർ ഇന്ത്യ അനുകൂല മുദ്ര ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂല മുദ്രാവാക്യമോ വിളിക്കപ്പെടാറില്ല എന്നുള്ളതും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കില്ലേ അത് പലയിടത്തും രാജ്യത്തിന്റെ പലയിടത്തും ഒരുപക്ഷെ കാസർഗോഡും മലപ്പുറത്തും പോലും ഉണ്ടായേക്കാം കണ്ണൂരിൽ ഉണ്ടായേക്കാം വ്യക്തികളുമായി തീർത്തും വ്യക്തി നേരത്തെ ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ മതപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല തീർത്തും വ്യക്തി പറയാം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കൃത്യമായ നിയമത്തിന്റെ വഴി കൊണ്ടുവരണം ആരാധനെതിർ ആരാ എതിർക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം അതിനെ എതിർക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകാന്തിന്റെ ഭൂമിയാണ് എന്റെ വാപ്പയും എന്റെ വലിയ വാപ്പയും പിറന്ന ഭൂമിയാ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് ഈ മണ്ണ് അത് ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ സ്വന്തമാണ് ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അവകാശപ്പെട്ടതാ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ വരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവകാശം നിഷേധിക്കാൻ ആ അവകാശം ശ്രീകാന്ത് നിഷേധിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ പരമാവധി ഇവരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ പരമാവധി ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ തുടക്കം അത് കുറിക്കാൻ വേണ്
ഈ പറയുന്ന വലിയ ധ്രുവീകരണത്തിന് സാധ്യത കാണുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ ധ്രുവീകരണം സാധ്യമാകൂ അതിന് കാസർഗോഡ് ശ്രമമുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്പോർട്സ്മെൻ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും കളിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ട് ഇനി ഏതിന്റെ പേരിലായാലും ശരി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മുദ്രാവാക്യത്തെ ഞങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹമായിട്ട് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കാണുള്ളൂ അതിനെ അനുകൂലിക്കാൻ മതത്തെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇത്തരം രാജ്യദ്രോഹികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രോത്സാഹിക്കുന്ന സമീപനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്റേത് മാത്രമല്ല ഇവിടത്തെ എല്ലാവരുടെയാണ് ഞങ്ങൾ ആരും നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഇതിലെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പൗരനുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടത്തെ ഇവിടെ ജനിച്ച് ഇവിടത്തെ ചോറുണ്ട് അപ്പുറത്ത് പാകിസ്ഥാനോട് കൂറ് കാണിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹികളായിട്ട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് കളിയിലായെങ്കിൽ ശരി പാകിസ്ഥാനോട് തോൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും മനസ്സില്ല ഈ രാജ്യസ്നേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലരെ രാജ്യദ്രോഹികളാക്കാനുള്ള ശ്രമം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ല സി സർ സർ ഞാൻ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിച്ച സാധ്വി പ്രാച്ചിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഷുക്കൂർ പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടാളക്കാരിൽ ഒന്ന് പരമ്പീർ ചക്ര അബ്ദുൾ ഹമീദാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ഒരാൾ ഒരു ഇമാമിന്റെ മകനായ അബ്ദുൾ കലാമ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും കുറച്ച് തീവ്ര സ്വരക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പം പോകുമ്പോൾ ഈ ഹിന്ദു വലതുപക്ഷത്തിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഭാരത് മാതാ കി ജയ് വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും ഈ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ആർക്കും എതിരായിട്ടല്ല നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീവ്ര സ്വരക്കാരില്ല എന്നല്ല കണ്ടൻഷൻ രണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം അത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ശ്രീ കോവിന്ദിന്റെ പ്രസ്താവന രംഗനാഥ മിശ്ര കമ്മീഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ ആർ ഏലിയൻ ടു ദിസ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംവരണ കാര്യത്തിൽ ജാതീയത അവർക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് മനഃപൂർവ്വം ഈ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതായത് ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ദളിത് മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഈ നിലയിൽ സംവരണം നൽകുകയാണ് എങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോക്കുണ്ടാകും അല്ല വലിയ അല്ല ഇത് ഈ നിലപാട് ഈ നിലപാട് മറച്ചു നോക്കുന്നില്ല ഈ നിലപാട് തുറന്നെടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഹിന്ദ ഹൈന്ദവ ജനതയിലെ ഞങ്ങളടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ തെറ്റുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് പോയ ജനതയെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മെക്കാനിസമാണ് സംവരണം അതിനിടയിൽ കൂടെ ബാക്കി ദളിതന്മാർക്ക് കൊടുത്താൽ ഹിന്ദു ദളിതൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും കൺവേർഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ശ്രീ കോവിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ പോകുന്ന ഒരു ദളിത് വാരിയർ ഈ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് നമ്മുടെ കെ പി എം എസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകൾ ഈ നിലയിൽ തീവ്ര ദേശീയത അത് ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ വിജയിച്ച തന്ത്രമാണ് അത് കേരളത്തിലും ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം സ്വാഭാവികമായും ദേശീയ തലത്തിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അത് കേരളത്തിൽ എത്ര കണ്ട് വിജയ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതാണ് ഇത് രസം അത് ഞാൻ അടുത്ത് എന്റെ പിന്നെ വലതുപക്ഷക്കാരായാലും ബിജെപിക്കര സുഹൃത്തുക്കളായി ഞാൻ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളം ഒരു ബൗദ്ധികമായ യൂറോപ്പിന്റെ ഒക്കെ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ആധുനിക മനസ്സുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും കളിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഷെയ്മോണൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗിലസ്മിനൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഓസ്ട്രേലിയ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ ആരും വരുമോ പാകിസ്ഥാൻ ആരാണ് കളി എനിക്ക് ഇവർ ഇന്ത്യയുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുള്ളൂ അതൊരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കേരളത്തിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ രാഹുലീഷം പോലെയുള്ള കുറച്ച് ബ്രാഹ്മണ്സും ഷത്രിയാസും ഏത് നായരും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഈ സാധനം കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യം കേരളത്തിൽ ഇത് ഇവിടെ ഇല്ലോജിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് കേരളം പുറത്തി കൊണ്ടുവന്ന നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കോൺഗ്രസിലൂടെ മുസ്ലിം ലീഗിലൂടെ മുസ്ലിം ലീഗിലൂടെ കേരള കോൺഗ്രസിലൂടെ എല്ലാം വളർത്തി
റിയാക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത്തരം ആർ എസ് എസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ പബ്ലിക് തയ്ക്കുക അതിനെ റിസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ പബ്ലിക് തയ്ക്കുക ഡിഫെൻസീവ് ആക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇത്ര ശുദ്ധ എലമെന്റ്സുകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്ന അത് ഇവിടെ ബി ജെ പി ശക്തമായിട്ടുള്ള മത്സരം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാഴ്ചവെക്കാൻ ഇടയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രധാനമായും കാസർഗോഡായിരിക്കും അപ്പോ അപ്പോഴാണ് ഈ പരീക്ഷണശാല അതെ പരീക്ഷണശാലയാണ് തീർച്ചയായും പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസികൾ ബി ജെ പിയുടെ കെണിയിൽ വീഴില്ല കൃത്യമായി അവർക്കറിയാം ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട എന്താണ് അവരുടെ സവർണ ബ്രാഹ്മണ ഫാഷിസം നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണശാല കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഹൈന്ദവ സഹോദരം അല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണശാലയാക്കി മാറ്റാൻ അതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന തോന്നലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നത് അതിന് കഴിയില്ല കാസർഗോഡിനെ അങ്ങനെ ആക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അഡ്വക്കൽ ഷുക്കൂർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കൊണ്ട് അവരെ ഒരു ആയുധമാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ശ്രമം ഇനി വില പോകില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഏതിനും ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിയും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനി ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അതിന് ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗവും സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അനാവശ്യമായിട്ട് മുതൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചാരപ്പണി നടത്തി പിടിക്കപ്പെട്ടവരാരും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല ഇന്ന് കള്ളനോട്ടടിച്ച് രണ്ടുപേരുടെ രണ്ടായിരം രൂപയുടെയും അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെയും കള്ളനോടിച്ച് രാജ്യദ്രോഹം നടത്തിയവർ മുസ്ലിം ലീഗുകാരല്ല അവർ ബി ജെ പിക്കാരാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കളാണ് ഇവരാണ് അവരെ തീർച്ചയായും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും രാഹുൽ രാജേഷ് ഷെട്ടി ഒപ്പം തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷുക്കൂർ കാരശ്ശേരി മാഷ് ഫക്രുദ്ദീൻ വളരെ നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് ന്യൂസ് നൈറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്